আমরা এই পর্যন্ত যা কিছু জেনেছি তা দিয়ে যদি এই অণুটার নামকরণ করতে চাই তবে প্রথমেই আমাদের দীর্ঘতম কার্বন চেইন দেখতে হবে এখানে দুইটা কার্বনের চেইন আছে সবগুলো একক বন্ধনে আবদ্ধ তাহলে এটা হলো ইথেন আমরা ইথেন নিয়ে কাজ করছি আমি পুরো নামটা একবারে লিখব এরপর এক নম্বর কার্বনে এটা হলো এক নম্বর কার্বন আর এটা দুই নম্বর কার্বন এক নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন আর একটা ফ্লোরিন যুক্ত আছে তাহলে এর নাম হবে ওয়ান ব্রোমো আমি ব্রোমোকে ফ্লোরের আগে লিখছি কারণ বর্ণক্রমিকভাবে বি এফ এর আগে আসবে তাহলে এটা হলো ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো এরপর আমরা কাজ করছি ইথেন নিয়ে প্রধান চেইনে দুইটা কার্বন আছে আর সবগুলো একক বন্ধন তাহলে শেষে আসছে ইথেইন এটাই হলো এই অনুটার নাম আমরা শুরুর দিকে যেসব নামকরণ করেছিলাম সেগুলোর একটা রিভিউ হয়ে গেল এখন আগের কয়েকটা ভিডিওতে আমরা আরও জানি যে এটা হলো কাইরাল কার্বন আপনি যদি এর দর্পণ প্রতিবিম্ব নেন এর দর্পণ প্রতিবিম্ব নিলে এই অনুটারই আরেকটা ইনান সমার পাওয়া যাবে অথবা তারা পরস্পরের ইনান সমার হবে এখন এই ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন এর দর্পণ প্রতিবিম্ব দেখতে কেমন হবে সেটাতেও এখানে কার্বন থাকবে এবারও এটা ঠিক উপরে ব্রোমিন থাকবে এরপর এই মিথাইল গ্রুপটা যেটা কার্বনের সাথে যুক্ত সেটা এবার বাম দিকে থাকবে সি এইচ থ্রি ফ্লোরিন এবারও কার্বনের পেছন দিকে যুক্ত থাকবে ফ্লোরিন এক্ষেত্রে কার্বনের পেছনে থাকবে হাইড্রোজেন এবারও পৃষ্ঠা হতে বাইরে বেরিয়ে থাকবে কিন্তু এটা এবার ডান দিকে থাকবে তাহলে এটা এবার ডান দিকে বেরিয়ে থাকছে ঠিক এরকমভাবে এটা হলো হাইড্রোজেন আমরা এ পর্যন্ত নামকরণ নিয়ে যা জেনেছি সে অনুযায়ী এই অনুর নাম হলো ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন আর এটার নামও ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন কিন্তু এরা মৌলিকভাবে দুইটা ভিন্ন অনু যদিও এদের আণবিক সংকেত একই এদের গাঠনিক সংকেতও একই এই কার্বনটা হাইড্রোজেন ফ্লোরেন আর ব্রোমিনের সাথে যুক্ত এই কার্বনটাও একই জিনিসের সাথে যুক্ত এই কার্বনটা আরেকটা কার্বন আর তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত এখানেও তাই এরা হলো স্টেরিও আইসোমার্স এরা হলো স্টেরিও আইসোমার্স আর এরা পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব তাই এরা হলো ইনানসামার্স এরা আলোকে ভিন্নভাবে পোলারাইজ করে আর কোনো রাসায়নিক বা জৈবিক সিস্টেমে এরা ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে তাই এই দুটো অনুর একই নাম থাকাটা ভালো দেখায় না কীভাবে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা যায় এই ভিডিওতে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব এরা হলো ইনানসামার্স এরা হলো ইনান সমার্স এখন আমরা এই দুইটার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করব এখানে আমরা নামকরণে যে সিস্টেম ব্যবহার করব সেটাকে বলা হয় কান ইনগোল্ড প্রিলক সিস্টেম এটা ভিন্ন কান এটা আমাদের সালমান খানের খান নয় এটা হলো সি এ এইচ এন কে এইচ এ এন নয় খান ইনগোল্ড প্রিলক সিস্টেম খান ইনগোল্ড প্রিলক সিস্টেম এটা ইনান সমারগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার একটা উপায় এর মাধ্যমে এই ইনান সমার ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন আর এই ইনান সমার ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেনের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে এটা খুবই সোজা সাপটা জিনিস এখানে সবচেয়ে কঠিন কাজটা হলো সঠিকভাবে অনুটাকে ঘুরিয়ে ভিজুয়ালাইজ করা যে অনুটা লেফট হ্যান্ডেড নাকি রাইট হ্যান্ডেড এবার ধাপে ধাপে আগানো যাক তাহলে কান ইনগোল প্রিলক সিস্টেমে প্রথমেই আপনাকে কারাল অনুটা চিহ্নিত করতে হবে এখানে সেটা খুবই স্পষ্ট এটা হলো এই কার্বন আমরা প্রথমে বাম দিকে অনুটার দিকে তাকাবো এই কার্বনটার সাথে চারটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ যুক্ত এরপর আপনাকে পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী এই গ্রুপগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে এখন আপনি যদি উপরে যান এই ব্রোমিন হাইড্রোজেন ফ্লোরিন কার্বন যেগুলো এই কার্বনের সাথে সরাসরি যুক্ত সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পারমাণবিক সংখ্যা কার ব্রোমিন এখানে আছে আমি গাঢ় রং দিয়ে এটা করি পঁয়ত্রিশ নম্বরে ব্রোমিন আছে ফ্লোরিন আছে নয় নম্বরে কার্বন আছে ছয় নম্বরে আর হাইড্রোজেন আছে এক নম্বরে এগুলোর মধ্যে ব্রোমিন সবচেয়ে বড় তাই এর অবস্থানকে এক নম্বর ধরছি এরপর আছে ফ্লোরিন এর অবস্থান হবে দুই নম্বর তিন নম্বর হলো কার্বন আর হাইড্রোজেন সবচেয়ে ছোট সেটা হলো চার নম্বর আমরা নাম্বারিং করে ফেললাম 
এর পরের ধাপে অনুগ্রহকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সবচেয়ে ছোট পারমাণবিক সংখ্যার গ্রুপটা পৃষ্ঠার ভেতরে থাকে সেটা যেন অনুটার পেছনে থাকে এখানে হাইড্রোজেনটা এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ব্রোমিন সবচেয়ে বড় আর হাইড্রোজেন সবচেয়ে ছোট তাহলে আমরা হাইড্রোজেনকে অনুটার পেছনে রাখব এখানে যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে এটা অনুটার সামনে আছে এটাকে অনুটার পেছনে নিয়ে যেতে হবে এটা ঠিকভাবে ভিজুয়ালাইজ করাটাই এখানকার সবচেয়ে কঠিন অংশ এখানে ফ্লোরিন পেছনে আছে এটা পৃষ্ঠার তলে আছে এটা পৃষ্ঠা থেকে বের হয়ে আছে আমাদেরকে হাইড্রোজেনকে হাইড্রোজেনটাকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য অনুটাকে ঘুরাতে হবে আপনি কল্পনা করুন যে এই অনুটাকে আমরা এই দিকে ঘুরাব অনুটাকে এই দিকে ঘুরাবো যাতে এবার হাইড্রোজেনটা পৃষ্ঠার পেছনের দিকে যায় আমি এটা আবার আঁকি এবারও কার্বনটা এখানে থাকবে এখন আমরা যেহেতু এটাকে এভাবে ঘুরাচ্ছি এটাকে একটা বৃত্তের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রিস ঘুরাচ্ছি তাই এই হাইড্রোজেনটা এবার ফ্লোরিনের আগের জায়গায় যাবে হাইড্রোজেনটা এবার এখানে আসবে যেখানে আগে ফ্লোরিন ছিল হাইড্রোজেন এবার এখানে থাকছে আর ফ্লোরিনটা এখন যেখানে মিথাইল গ্রুপ আছে সেখানে আসবে তাহলে ফ্লোরিন এবার মিথাইল গ্রুপের জায়গায় আসলো ডটেড লাইন দিয়ে এটা পেছনে আছে বোঝায় এটা বোঝাচ্ছে যে এটা পৃষ্ঠা তলে আছে আর এই মিথাইল গ্রুপটা এখন যেখানে হাইড্রোজেন আছে সেখানে আসবে সেটা বাম দিকে যাবে আর পৃষ্ঠা হতে বাইরের দিকে থাকবে তাহলে মিথাইল গ্রুপটা এবার পৃষ্ঠা হতে বের হয়ে আসছে আর সেটা এবার আসছে বাম দিকে তাহলে আমরা এটাকে শুধুমাত্র প্রায় ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণে ঘুরালাম এটাই এখানে কঠিন আমরা এটাকে পেছনে নিয়ে গেলাম আমরা কারাল কার্বন শনাক্ত করার পর আর পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী গ্রুপগুলোকে নাম্বারিং করার পর এটাই প্রথম ধাপ ব্রোমিন কিন্তু এক্ষেত্রে উপরেই থাকবে ব্রোমিন উপরেই থাকবে এখন সবচেয়ে ছোট পারমাণবিক সংখ্যার অনুটাকে পেছনে নিয়ে যাওয়ার পর আপনাকে এক থেকে তিন পর্যন্ত বাকি অবস্থানগুলো দেখতে হবে এখানে চারটা অনু আছে এখানে সবচেয়ে বড় পারমাণবিক সংখ্যা ব্রোমিনের যার অবস্থান হলো ওয়ান দুই নম্বর হলো ফ্লোরিন এরপর তিন নম্বর হলো মিথাইল গ্রুপটা বা এই কার্বনটা যেটা এই কার্বনের সাথে বন্ধনে যুক্ত এখানে এটা হলো তিন নম্বর এখন কান ইনগোল প্রিলক সিস্টেমে আমরা চিন্তা করি যে কিভাবে গেলে এক নম্বরের পর দুই নম্বর এরপর তিন নম্বরে যাওয়া যায় এক্ষেত্রে আমাদেরকে এদিকে যেতে হবে এক নম্বরের দুই নম্বর এরপর তিন নম্বরে যেতে আমাদেরকে ক্লক ওয়াইজ যেতে হবে আমরা এই হাইড্রোজেনের চিন্তা বাদ দিচ্ছি কারণ এটা পেছনে আছে প্রথম ধাপটাই ছিল সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ভরের অনুটাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া এরপর বাকি তিনটার জন্য এমনভাবে যেতে হবে যাতে এক নম্বরের পর দুই নম্বর আর এরপর তিন নম্বরটা আসে এক্ষেত্রে আমাদেরকে ক্লক ওয়াইজ যেতে হবে আর আমরা যদি ক্লক ওয়াইজ যাই তাহলে আমরা এটাকে রাইট হ্যান্ডেড অনু বলি আমরা অথবা আমরা ডান বা রাইট শব্দটার ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করি যেটা হলো রেকটাস তাহলে আমরা এটাকে বলবো এখানকার এই অনুটা শুধুমাত্র ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন হবে না এখানে একটা আর আসবে রেকটাসের আর আসবে অথবা আপনি রাইটও চিন্তা করতে পারেন যদিও লেফটের জন্য এস ব্যবহার করা হয় লেফট বা বামের ল্যাটিন হলো সিনিস্টার এই আর আসলে ল্যাটিন শব্দ থেকে আসছে এর নাম হবে আর ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন ওয়ান ফ্লোরো ইথেন এটা হলো এই অনুটার নাম আপনারা হয়তো অনুমান করতে পারছেন যে এটা আগেরটার বিপরীত হবে এখানে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ যেতে হবে আমরা খুব দ্রুত এটা করতে পারি এখানেও একই ধারণা ব্রোমিন হলো এক নম্বরে এটার পারমাণবিক সংখ্যা সবচেয়ে বড় ফ্লোরিন হলো দুই নম্বর কার্বন হলো তিন নম্বর আর হাইড্রোজেন চার নম্বর আমরা এই হাইড্রোজেনকে পেছনে নিয়ে যেতে চাই এই জন্য আমাদেরকে এটা ঘুরিয়ে এখন ফ্লোরিন যেখানে আছে সেখানে হাইড্রোজেনকে নিয়ে যেতে হবে আমি এই অনুটাকে তাহলে আবার আঁকছি কার্বন এখানে থাকবে ব্রোমিন এবারও উপরে থাকবে এবার আমরা হাইড্রোজেনকে পেছনে রাখব তাহলে হাইড্রোজেন এখন সেখানে যাবে যেখানে আগে ফ্লোরিন ছিল এখানে হাইড্রোজেন এই মিথাইল গ্রুপটা এবার ঘুরে আগে যেখানে হাইড্রোজেন ছিল সেখানে যাবে এই মিথাইল গ্রুপ যার কার্বনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে সেটা এবার ঘুরে হাইড্রোজেনের আগের অবস্থানে আসবে সেটা আবার পৃষ্ঠা থেকে বাইরে বেরিয়ে থাকবে আমরা এটাকে এদিকে ঘুরাচ্ছি এবার এখানে এটা হলো মিথাইল গ্রুপ আর এই ফ্লোরিন এবার আগে যেখানে মিথাইল গ্রুপ ছিল সেখানে যাবে তাহলে ফ্লোরিন এবার এখানে যাবে তাহলে এবার কান ইনগোল প্রিলক সিস্টেম অনুযায়ী এটা হবে এক নম্বর এটা হলো দুই নম্বর এটা নম্বর হলো থ্রি আপনি যদি এক নম্বর থেকে দুই নম্বরের মধ্যে দিয়ে তিন নম্বরে যান তবে আপনি এদিকে যাবেন তাহলে আপনি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ যাচ্ছেন আমরা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ বা বাম দিকে যাচ্ছি বাম বা লেফটের ল্যাটিন শব্দ হলো সিনিস্টার সিনিস্টার শব্দটা লেফটের ল্যাটিন শব্দ 
তাই আমার মনে হয় ডান দিক হলো ভালো এবং মানুষ হয়তো মনে করত যে বাঁহাতি মানুষ খারাপ অথবা আপনি যদি ডান দিকে না যান তবে সেটা খারাপ আমি ঠিক জানি না সিনিস্টার শব্দটাকে এখন প্রচলিত ভাষায় কোনো নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয় যাই হোক এটা আবার ওটার সিনিস্টার রূপভেদ তাহলে আমরা এই ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন ইনাইশিয়েটারটাকে বলবো এস এটাকে বলবো এস এস হলো সিনিস্টারের জন্য বা লেফট বা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজের জন্য তাহলে এটা হলো এস ওয়ান ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ইথেন তাহলে আমরা এবার দুইটা নামের পার্থক্য করতে পারলাম আমরা জানি যে এই দুইটা হলো ভিন্ন ভিন্ন কনফিগারেশন এস এবং আর সে কথাই বলে আপনাকে যদি একটা থেকে আরেকটাতে যেতে হয় তবে আপনাকে বিভিন্ন গ্রুপ বিচ্ছিন্ন করে আবার সংযুক্ত করতে হবে আপনাকে বন্ধন ভাঙতে হবে আপনাকে এই দুইটা গ্রুপের অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে যদি এই ইনান সমার হতে এই ইনান সমারে যেতে হয় এদের কনফিগারেশন ভিন্ন এরা মৌলিকভাবে ভিন্ন অনু এরা স্টেরিও আইসোমার্স এরা ইনান সমার্স আপনি যেভাবে চান সেভাবেই বলুন